Hello friends welcome to Don Academy in this video we will learn about the assumptions in limit state method of design in flexure the design for the limit state of collapse in flexure is based on the following assumptions these assumptions are valid for shallow beams Span to depth ratio more than 2.5. First assumption is the at any sec cross section, the section which are plane prior to the loading remains plane after loading. In other words, the strains vary linearly with distances from the neutral axis. This is the stress strain curve for the concrete. At strain 0.002 the stress strain curve is the parabolic and from strain 0.002 to 0.0035 the strain stress diagram is linear in this diagram we show the section of a beam this is the b is the width of a beam d is the depth effective depth of a beam AST is the area of steel and X is the depth of the neutral axis. This is the strain diagram. This shows EC is equal to 0.02. At 0.002, the stress is 0.67 FCK. At this point, the stress is 0.67 FCK. But from strength 0.002 the end from 0 0.002 to 0.0035 the stress is constant which is 0.67 fck this is the stress diagram and this stress is act at 3 by 7 times of the depth of the neutral axis from the extreme fiber and 4 by 7 times of the ne depth of neutral axis from the neutral axis. Next assumption is the maximum strain in concrete at the outermost at compression fiber is taken as 0 0.0035 in bending. Third one is the, the relationship between the compressive stress distribution in concrete and the strain in concrete may be assumed to be rectangle, trapezoidal, parabola or any other shape which results in the prediction of strength in substantial agreement with the result of test. A acceptable strain, strain curve is given in figure. For design purpose, the compressive strength of concrete in a structure shall be assumed to be 0.67 times the characteristic strength of concrete in cube. The partial safety factor y is equal to 1.5 shall be applied in addition to this. In this figure, B so strain at strain 0.002 stress is 0.67 fck and from a to b the curve is parabolic from a to b and from b to c the curve is linear and the stress is constant from strain 0 0.002 from strain 0 0.0035 so b to c the curve is linear at strain 0 0.002, the stress is 0 0.67 FCK. When we applied the factor of safety 1.5, then we divide this 0 0.67 FCK upon 1.5 which will come 0 0.446 FCK and the value of this. Point five. This. And 
नेक्स्ट इज द द टेंसाइल द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज इग्नोर बॉर स्टील फिफ्थ एब्जन इज द द स्ट्रेसेज इन द री एनफोर्समेंट आर ड्राइव फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर फॉर द टाइप ऑफ यूज फॉर डिजाइन पर्पज द पार्शल सेफ्टी फैक्टर बाई इज इक्वल टू वन पॉइंट वन फाइव द पार्शल सेफ्टी फैक्टर फॉर कॉन्क्रीट इज द पार्शल सेफ्टी फैक्टर ऑफ इज वन पॉइंट वन फाइव वेन द ईल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज डिवाइडेड बाई पार्शल सेफ्टी फैक्टर ऑफ वन पॉइंट वन फाइव वन अपॉन वन पॉइंट वन फाइव वी विल गेट जीरो पॉइंट एट सेवन एफ फाइव दिस इज द एफ बाई इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड फॉर डिजाइन पर्पज वी डिवाइड द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बाई पार्शल सेफ्टी फैक्टर ऑफ वन पॉइंट वन फाइव नेक्स्ट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन द टेंशन री एनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्यूर सेल नॉट बी लेस देन एफ बाई डिवाइडेड बाई वन पॉइंट वन फाइव ई एस प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एफ वाई इज द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड ई एस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बी इज द ब्रिथ ऑफ बीम डी इज द डेप्थ ऑफ बीम ए एस टी द एरिया ऑफ स्टील स्ट्रेन एंड मैक्सिम आउटर मोस्ट फाइवर इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव एट जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एफ सी के जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एंड दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्ट्रेन इन द टेंशन री इन्फोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेल्योर शूड नॉट बी लेस देन जीरो पॉइंट एट सेवन फाइव एफ बाई अपॉन ई एस प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू